ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے آپ تمام حضرات کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے ہم تمام حضرات کو اس ماہ سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصا چونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے اس مہمان کی عزت تعظیم تقریم کرنے کی ہم تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے آپ تمام حضرات کو پہلے ہی سے رمضان المبارک کی سو سو مبارک بادیاں لاکھوں مبارک بادیاں نصیب ہو یہ مبارک بادی میں نے آپ تمام حضرات کو دی کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ رمضان المبارک کی مبارک بادیاں پیش کرنا یہ کس حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ کچھ لوگ عام طور پر ان کی عادتیں بن گئی ہیں ان کی فطرت میں شامل ہیں کہ ہر نیک کام میں آزان دے تو اعتراض نماز نفل پڑھیں تو اعتراض قضا نماز پڑھیں تو اعتراض تو اعتراض کرنے والے آبجیکشن کرنے والے ہر طرح سے اعتراض کریں گے آپ کو اس میں کام نہیں دینا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک بادیاں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابائی کرام کو دی ہے یا نہیں کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اگر حدیث پاک سے ثابت ہو جائے تو دوسرے کی بات پر اعتبار نہیں کرنا ہے آپ کو حدیث پاک کا اعتبار کرنا ہے اور اس پر اعتبار کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کو ضرور رمضان المبارک کی مبارک بادی پیش کرنا ہے اب آئیے حدیث پاک سماعت فرمائے سنن نسائی کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بانوے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بانوے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مبارک بادی پیش کی ہے وہ کیسے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابیو تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے تمہیں یہ مہینہ مبارک ہو تمہیں یہ مہینہ مبارک ہو اب دیکھیں یہ مبارک کا لفظ جو آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مبارک بادی پیش ہی تو کی ہے کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے تمہیں یہ مہینہ مبارک ہو اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین مردودوں کو قید کر دیا جاتا ہے اللہ کی قسم اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رکھا گیا تو وہ محروم ہی رہا اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی رمضان المبارک کی اس رات سے محروم رہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو اس رات کا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ دوسرے طرح سے بھی اس ماہ مبارک کی مبارک بادی پیش کر سکتے ہیں مثلا اگر کہیں ما بروک الحاظ شہر عربی میں کہہ سکتے ہیں اسی طرح الحمد للہ بلغنا الحاظ شہر یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو بہرحال آپ اپنی زبان کے اعتبار سے جیسی مادری زبان آپ کی جو بھی ہے اپنی زبان کے اعتبار سے دوسرے مسلمان کو اس ماہ مبارک کی ضرور خوشخبری پیش کریں اور سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کریں اخیر میں گزارش ہے کہ اسلامی ورلڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں روزانہ آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچا